上集说到，张建花三百请巩暖暖吃别人剩下的饭，巩暖暖还以为是四千多的大餐。你说下次见面，巩暖暖肯定同意做你女朋友。没错，我势在必得，哈哈！我以后天天请他吃剩饭，他都高兴的不行。什么意思？你请他吃剩饭，他难道不知道吗？他根本看不出来，有钱人两个人点一大桌子菜。每个菜只动了一两筷子就走了，我偷偷给服务员三百块钱，服务员就让我们进去吃。巩暖暖以为那四千多的菜都是我点的，你简直是胡闹！他万一发现了怎么办？这么膈应人的事，你都干得出来？只要你不说出去，他永远都不会发现的。这件事只有我和服务员知道。那个服务员只要不想丢掉工作，他就不会说出去的。他会帮我一起瞒着巩暖暖。话说那菜的味道很好，改天我带你也吃一顿。你别膈应我，我李桂芬才不会吃别人的剩饭。另外一边，暖暖，你月薪三千，怎么就觉得能配得上年薪百万的？你也说了，他请你吃一顿饭都四千多，比你一个月工资都要高。你为什么一直都在贬低我？张健能追求我，就说明我配得上他。在你眼里，我就只配住员工宿舍吗？难道我就只配睡上下床吗？我不配拥有更好的生活吗？我巩暖暖以后要住大房子，要睡两米宽的席梦思大床。你如果是自己挣钱买大房子，我绝对不会说什么。更好的生活要靠自己的努力，知道吗？我不是靠自己的努力吗？他为什么喜欢我？不就是我足够优秀吗？难道是因为我有你这样邋遢的老爹吗？我都不敢告诉他，我有你这样的爸爸，我怕丢人。反正我明天就去辞职，后面我搬去张健的大房子住。简直胡说八道！你怎么能辞职呢？我为什么还不辞职？我们老板算什么？还没有张健有钱，我给他打工才是羞辱我自己。我不但要辞工作，而且在我辞职之前，我还要当着所有员工的面把老板骂一顿。之前他还想赶我走，我让他知道我不是好惹的，我不想再住宿舍，这床又硬又窄，我要住大房子睡大床。你们都还没有结婚，怎么能住在一起呢？你知道他是只想和你谈恋爱玩玩，还是真的要和你结婚吗？你什么都不知道就把工作辞了，到时候工作也没了，住的地方也没了。我今天就会确定他是不是真心喜欢我。爸，你一直住在哪里的？你小慧姐给我安排的住处。如家酒店的豪华单间，他说不用花钱，这是他合作伙伴云轩的产业。那你为什么不让他给我也安排一间房子？你知道我住的有多难受吗？别人凭什么给你安排房子啊？给我一个人安排住处都麻烦别人了。反正又不要钱，有什么麻烦的？算了，我指望不上你。我今天就会确认张健到底是不是真心爱我。他要想和我长远走下去，我才会辞工作。第二天。做你女朋友可以，但我有三个条件，你必须答应。你说吧，只要我能做到的，肯定是义不容辞。第一个条件，我每天必须要吃一斤水果，我要保持我皮肤的白皙水嫩。这个没问题，我擅自做主，给你加到两斤，每天都给你买两斤水果。你真好，那我说第二个条件了，你确定和我交往不是谈恋爱玩玩，是奔着结婚来的？当然是奔着结婚来的，不以结婚为目的的恋爱就是耍流氓。再说了，我年龄那么大了，哪还有玩的心思？如果是想和我结婚，那结婚以后你的钱都要交给我管，这点你能不能接受？因为我是比较贤惠的人，存点钱在手上心里有底。当然可以接受，我挣钱就是为了给你花的。你说第三个条件吧。第三就是一个星期至少有一次带我来这里吃饭，你不能追上我，以后就不珍惜了。而且要有这么多菜品，要和追我之前对我一样好。没问题，你的这些顾虑都是小意思。那现在你就是答应做我女朋友了。答应了，以后你就是我男朋友了。你公司在哪？我去看看行吗？这个的话，你让我想想。哦，对了，今天不行，今天是领导去我公司参观了。公司全体员工都在忙着接待呢。你这么厉害，市领导都去你公司参观，那我不能耽误你的事。我还是挺懂事的。其实我爸一年的收入和你差不多，我当服务员只是为了体验生活。叔叔也挺厉害的
，叔叔是干什么的？我爸特别伟大，现在在操心山区建小学的项目。我爸是一个身价上千万老板的老师。说是老师，实际上比父亲还要亲。要说起来，这个身价上千万的老板，您可能还认识。他光咱们市里就有二十多家他的加盟店。云汇面馆的创始人李慧，李慧、张健自然认识。曾几何时，那是他叫嫂子的人。此时他也只能装作不认识。一个小时后，两人分开。妈，龚暖暖他爸和小慧沾了点关系，一年都能挣上百万呢。如果当初我哥没有和小慧离婚，现在我们是不是也能一年挣一百万？吹牛不打草稿，李慧给他爸开的工资明明是年薪五十万，龚暖暖在你面前说大话呢。一年五十万也不是小数目了，我们也别算计小慧了，我就先骗龚暖暖把婚结上，然后我就说自己破产了，公司和房子都被抵押了，以后靠着龚暖暖的父亲也能过上不错的日子。必须对付小慧，我让你接近龚暖暖。就是为了对付小慧，你现在是想出尔反尔吗？出尔反尔又怎么了？对付小慧对我又没好处，我现在只想好好过日子。你要不对付小慧，我就把你带龚暖暖吃剩饭的事告诉龚暖暖，我看他会和你结婚吗？你说吧，你要怎么对付小慧？你让龚暖暖带你见他爸，早点把婚事定下来。到时候我们两家一起吃顿饭，你作为巩华的准女婿，和他碰杯，他肯定不能拒绝。到时候就把他灌醉，送他回住的地方，然后我们找到材料采购清单，把他原本要采购的建筑材料换成最差的材料。我已经了解过了，巩华对建筑材料一无所知，我们只挑两种关键部位的材料换成最差的，他根本发现不了。到时候盖出来的学校就和纸糊的一样，只要孩子出了事，小慧吃不了兜着走，赔钱都是小事。到时候他是要被判刑的，我要让他牢底坐穿。这样做有什么意义呢？小慧下场再凄惨，我们也没有好处。谁说没有好处？小慧只要进去了，庞大的财产就落到小伟手上了，就凭小伟那个脑子。我们随便攀攀亲戚关系，问他要钱，或者给他出谋划策，让他出钱投资项目。总之，从他手上套点钱就太容易了。另外一边，爸，我要把工作辞了。张健是真心喜欢我的，辞工作之前，我要当着全体员工的面把老板骂得狗血喷头。